ವರಮೇರೀ ತನಯ ಪ್ರಬೋಧಕ ಬಿಷಪ್ಪು ಕಾಟೂರಿ ಪ್ರಭುದಾಸಯ್ಯ ಮುಂಬೈ 
Kargabo Kargatago పవిత్రుడు ప్రియసుతుడు సర్వేశ్వరుడు హిరాలమైన దీవెనలిచ్చి అపద్రాక్షసములిచ్చి ఆత్మీయ ఆనందము శాశ్వత దీవెన ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరం డిసెంబర్ నెల క్రిస్మస్లో నక్షత్రం యొక్క విలువ ద స్టార్ ఆఫ్ బెట్లహెం క్రిస్మస్లో నక్షత్రం యొక్క విలువ అనే అంశాన్ని ఈరోజు మనము వాక్య విధానములో విందాం కొద్ది నిమిషములు వీక్షిద్దాం బైబుల్ ప్రకారముగా క్రిస్మస్ అనే క్రీస్తును ఆరాధించే ఈ పండుగలో ఈ పర్వ దినములో నక్షత్రం యొక్క విలువను మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఇంగ్లీష్ నుండి అనువదించబడిన మ్యాథ్యూ సువార్త యొక్క నేటి గాథలో స్టార్ ఆఫ్ బెట్లహేమ్ లేదా క్రిస్మస్ స్టార్ అని పిలుస్తారు కనిపిస్తూ ఉంది ఇక్కడ తూర్పు నుండి వచ్చిన జ్ఞానులు నక్షత్రాన్ని జెరుసలేముకు ప్రయాణించడానికి ప్రేరణ పొందారు అక్కడ వారు యూద రాజు హేరోదును కలుసుకుని అతని ఇలాగ అడుగుతారు యూదుల రాజుగా జన్మించిన వాడు ఎక్కడ అని ప్రశ్న చేస్తూ ఉంటారు ప్రియదేవన బిడ్డలారా అలా చేసినప్పుడు క్రిస్మస్ స్టార్లు ఒక ప్రత్యేకతను మనం చూస్తూ ఉంటాం క్రిస్మస్ స్టారు దాదాపుగా అనేకమైన స్టార్లు భూమండలాల్లో కాక ఆకాశ మండలాల్లోనే ఉంటాయి భూమండలాల్లో దేవుని వైపు తిప్పేవారు మాత్రమే నక్షత్రాలుగా కనపడతారు దానియల్ గ్రంథంలో మనం విన్నాం బుద్ధిమంతులైన వారు ఎవరైతే అనేకులు దేవుని తట్టు తిప్పుతారో వారందరూ ఆకాశంలోని నక్షత్రములను పోలిన వారై ఉంటారు అని బైబుల్ చెప్తా ఉంది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఇక్కడ స్టార్ ఆఫ్ బెత్లహేమ్ అనగా దేవుని యొక్క అడుగు జాడను దేవుని యొక్క మహిమను ప్రజలందరికీ తెలియచేసినటువంటి ఆ స్టారు ఆ యొక్క పశువుల తొట్టి పైన నిలబడింది నిలబడి అనేకులకు వెలుగునిచ్చి వెలుగును చూపించింది తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ఆ నక్షత్రాన్ని చూచి ఆయనను మొక్కారు రాజైన హేరోదుకు సమాచారం తెలియచేస్తారు ప్రియ దేవుని బిడలారా ఈరోజు స్టార్ ఆఫ్ బెట్లహేమో అనేటువంటి అంశాన్ని మనం వింటా ఉన్నాం నక్షత్రము దాని యొక్క విలువను గురించి ఈ క్రిస్మస్లో మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం మరియు ఆయన వెలుగుకి అతన్ని తీసుకొని వచ్చి నీ ఆకాశం వైపు తేరు చూచి నక్షత్రమును లెక్కించటకు నీ చేతనైతే లెక్కించమని చెప్పి నీ సంతానములు అలాగ చేస్తానని దేవుడై నీ హోవా ఆకాశ నక్షత్రములను చూపించాడు అబ్రహాముకి అలాంటి నక్షత్రాలు యాకోబులో ఒక నక్షత్రం ఉదయించింది యాకోబులో ఉదయించిన ఆ నక్షత్రం ఆ నక్షత్రమే యేసు ప్రభు వారికి చూచినగా నిలిచింది నక్షత్రాలు రాసులు ఇవన్నీ కూడా దేవుని యొక్క మహిమను పురికి పుచ్చుకున్నాయి ప్రియ దేవుని బిడలారా ఈరోజు మీరు దైవిక వాక్యాన్ని కొద్ది నిమిషాలు ఈ ప్రార్థన ఛానల్ ద్వారా నక్షత్రము వాటి విలువను గురించి వింటూ ఉన్నారు గమనించండి ఈ వాక్య విధానాన్ని దైవికమైన ఆత్మీయ ఆశీర్వదమునకు నక్షత్రముకున్న విలువ చాలా విలువైంది పాలపుంతలు నక్షత్రాలు చంద్రరాశు చంద్ర మండలములోని ఆ నక్షత్రాలు లో కొన్ని భాగాలు మనము పరిశీలించినప్పుడు ఆ నక్షత్రములోని భాగాలు చెట్లను పోలినవిగా ఉంటాయి కొన్ని నక్షత్రాలు ఐదు రేణువులను ఐదు రేఖలు కలిగి ఉంటాయి కొన్ని నక్షత్రాలలో మబ్బు ఆకారములు ఉంటుంది నక్షత్రాలు ఆయా గణాలను ఆయా ఆ యొక్క ఫిగర్స్ను పోలి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ దేవుడిని యొక్క ఆనవాలు చెలపటానికి వచ్చిన నక్షత్రము పాల్గొన్న నక్షత్రముగా రేవతి నక్షత్రముగా కొంతమంది శాస్త్రజ్ఞులు పండితులు చెప్పారు పన్నెండవ నెలలో వచ్చిన పన్నెండవ నక్షత్రము అని ఆ నక్షత్రాన్ని పన్నెండు రాసులుగా కూడా 
ఈ లోకంలో ఉన్న జ్యోతిష శాస్త్రం చెప్పేవారు పండితులు వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ వస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వాక్యానుసారముగా మనుషులు ఏది ఏది చెప్పుకొని దాన్ని పొట్టపరుచుకున్నప్పటికీ కూడా వాస్తవం ఏమిటాయి అంటే నక్షత్రాల గురించి బైబుల్ తెలియచేస్తున్న దైవిక వాక్య విధానం యోగ గ్రంథములో మనం చదువుతాం ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం ఐదవ చిన్నములో బిహోల్డ్ ఈవెన్ టు దెమ్ ద మూన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ దైన్ ఎట్ నాట్ వై ద స్టార్ ఆర్ నాట్ ప్యూర్ ఇన్ హీస్ షైన్ ఎట్ ఆయన దృష్టికి చంద్రుడు కాంతిని గలవాడు కాడు నక్షత్రములు పవిత్రమైనవి కావు అంటాడు ఒక్కోసారి అంటే యోగు శ్రమలలో కూడా కష్టములలో కూడా నిజమైన స్టారుగా నక్షత్రముగా సమస్తమును కోల్పోయినప్పటికీ కూడా ప్రభు అయిన యావేని విడిచిపెట్టకుండా దేవనామాన్ని కనపరిచాడు భార్య శోధించిన తనకున్న ఆస్తి ఆర్తకర్పూరములా వెళ్ళిపోయినా పిల్లలను కోల్పోయినా సత్తు సంపద అన్నిటినీ కోల్పోయినప్పటికీ కూడా యోబు దేవుని మీద పట్టు విడవకుండా జీవించాడు నిజమైన నక్షత్రముగా భూ ప్రపంచంలో ఒక ప్రవక్త కొనియాడడం ఊజు దేశంలో యథార్థవంతుడు న్యాయవంతులుగా ఉండడం అది యోబు గారికే సాధ్యం అందుకని అలాంటి ప్రవక్తలు చేసిన ప్రార్థన పుణ్య ఫలాలే అలాంటి ప్రార్థనలు చేసినటువంటి ప్రార్థన జీవిత విధానాలే నక్షత్రము యేసు ప్రభు పుట్టినప్పుడు ఆయన తలపైన నిలిచింది మత్తై సువార్త రెండు ఏడులో ఆ నక్షత్రము కనబడిన కాలము వారి చేత పరిష్కారముగా తెలుసుకొని ద హేరోద్ వెన్ హీ వాజ్ హ్యాడ్ ఏ ప్రైవేట్లీ కాల్డ్ ద వ్యూస్ మ్యాన్ ఎంక్వైర్డ్ ఆఫ్ దాం delegately what time the star appraid idugo mari private ga vicharana chestadu nakshatram eppudaithe aa yuda deshamu betlehem lo yesu prabhu yokka janminchina sthalaniki paiga nilabadindo aa herod gunde lo gubulo bailu derindi ventane emi chestadante astrology numerology kankana shastram rajaneeti shastram cheppe panditulandarnu pilipinchi private ga samavesham pettadu ఈనాడు కూడా కొంతమంది కొన్ని వ్యక్తులు అధికారపూర్వకంగా క్రిస్టమస్సులు అవి చేసుకున్నప్పుడు కొన్ని చిన్న చిన్న సంస్థల వాళ్ళు పెద్దగా వేడుకగా చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం డబ్బు వచ్చేవాళ్ళు కొంచెం ధన బలము కండ బలము అంగు బలం ఉన్నవాళ్ళు ప్రైవేటుగా ఆ వ్యక్తుల గురించి ఆలోచన చేస్తూ ఉంటారు వీడు తిరుగుతా ఇటు ఇటు చిన్న చిన్న సంఘాలు పెట్టుకుంటాడు ఇంత స్థాయి కట్టెళ్ళాడనే ప్రైవేటుగా గూడపుటాన్ని చేసుకుంటా బ్రతుకుతారు అది నీచమైన అనాలోచితకు తార్కాణమై ఉన్నది కానీ ఆ విధముగా హేరోజు కూడా యేసు బెట్లహంలో పుట్టినప్పుడు నక్షత్రాలు ఖగోళ శాస్త్రము పాలపుంతలు సైతం ఆయనకి బ్రహ్మరథం పడితే ఆయన ఆ పండితులను ఆ యొక్క జ్ఞానులను అయినటువంటి వారిని తీసుకొచ్చి సమావేశపరిచాడు ఆ నక్షత్రం యొక్క జాడను గురించి ఎందుకు వచ్చింది అది తెలియచేయాలని వారిని అడిగాడు ఇక్కడ మత్త సువార్త ఏసు పుట్టినప్పుడు నక్షత్రమే కాదు పంచభూతాలు సైతం బ్రహ్మరథం పట్టాయి ఏసు అనగా రక్షకుడు ఆయన సృష్టికర్త అయినటువంటి దేవుడు కాబట్టి ఈ నక్షత్రాలు ఈ పాలపుంతలు ఈ చంద్రుడు ఇవన్నీ కూడా ఏదో ఒక రోజు ఆయన పెళ్లి కుమారుడిగా వచ్చినప్పుడు కాంతి నీయకుండా పోతాయి దేవుని ఆత్మచేత నడిపించబడి ప్రార్థనా జీవితం కలిగినటువంటి నిజమైన నక్షత్రం వంటి జీవితం కలిగినటువంటి వారే ఎత్తబడతారని సాదృశ్యానికి అదే మత్తయ్య అనే సువార్థికుడు ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదిలో చెప్పాడు ఆ దినముల శ్రమలు ముగిసిన వెంటనే చీకటి సూర్యుని కమ్మును చంద్రుడు కాంతినీయుడు ఆకాశం నుండి నక్షత్రములు రాలును ఆకాశమందలి శక్తులు కదలింపబడును అని చెప్తాడు immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened and the moon shall not give her light and the star shall f- fail from the heaven and that powers of the heaven shall be shaken priya devuni bidilara enduku ala chepta unnade ante ikkada devunni ee velugunu chupinche aa nakshatram సర్వలోకానికి వెలుగు చూపించటమే కాదు క్రిస్మస్ పర్వదినాన ప్రతి వారి ఇంటి పైన కూడా వెలుగుగా వెలుగుతూ ఉంది రంగు రంగు లైట్లలో నక్షత్రాలుగా క్రిస్మస్ పండుగ వచ్చిందంటే ప్రతి ఇంటిలో కూడా పైన స్టార్ పెడతాడు ఇంటిలో కూటం పెడతాడు పైన స్టార్ పెడతాడు ఇంటిలో కేక్ కట్ చేస్తాడు పైన స్టార్ పెడతాడు హోటల్లో బిదిగో చేపల్లో నేమునా కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో కేక్ కట్ చేసి క్రిస్మస్ గ్రీటింగ్స్ మంత్రవర్యులు తెలియచేస్తారు పెద్ద పెద్ద అధికారులు తెలియచేస్తారు ఎందుకు అది జరుగుతుందా అంటే అది దేవుడు ముందుగా ప్రణాళిక అబద్ధకముగా చేయటం కోసమై ఆ నక్షత్ర యొక్క విశిష్టతను భూమి మీద తీసుకురావడం కోసం ఆ ఎక్కడో చంద్రమండలం మీద ఉండవలసిన నక్షత్రాలని అవి రెండు 
సంవత్సరాలకు ఒకసారి దాదాపు పది గజాలు కదిలేటువంటి ఆ నక్షత్రాలని ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు చంద్రుని చుట్టూ తిరిగితేనే కానీ ఇరవై నాలుగు నెలలు అది ఒక రెండు మాంసాలకు అనగా ఒక రెండు సంవత్సరాలకు తార్కాణమైనటువంటి ఆ నక్షత్రాన్ని కిందకే దించి బెట్లహేములో ద స్టార్ ఆఫ్ బెట్లహేమగా నిలిపినటువంటి కృప ఒక యేసు క్రీస్తు ప్రభువుకే ఈ సృష్టిలో దక్కింది కానీ మరి ఎవరికి దక్కల ఎందుకు దక్కింది అంటే ఆ విషయాన్ని ప్రకటన గ్రంథకర్త అయినటువంటి ఆ యొక్క యోహోను చెప్తా ఉన్నాడు పద్మాసు దీపములో ఉండి యోహోను సువార ప్రకటన గ్రంథము దర్శన గ్రంథము ఒకటవ అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినములు అంటాడు ఆయన అనగా నా కుడి చేతిలో నువ్వు చూచిన ఏడు నక్షత్రములను గురించిన మర్మమును ఆ ఏడు సువర్ణ దీపములు సంగతి రాయుము ఆ ఏడు నక్షత్రములు ఏడు సంఘాలకు దూత ఏడు సంగములకు దూత ద మేస్టరీ ఆఫ్ ద సెవెన్ స్టార్స్ విచ్ దోస్ స్విట్ ఇన్ మైటి రైట్ హ్యాండ్ అండ్ ద సెవెన్ గోల్డ్ కాండ్ అండ్ స్టిక్ ద సెవెన్ స్టార్స్ ఆర్ ద ఏంజల్ ఆఫ్ ద సెవెన్ చర్చెస్ అండ్ ద సెవెన్ కాండోల స్టిక్ విచ్ దోస్ స్వీట్ ఆర్ దో సెవెన్ చర్చెస్ ఆ దినాల్లో ప్రకటన గ్రంథములో ఎఫ్ఎస్సి నుంచి లవుదేకే వరకు ఏడు సంఘాలు ఉన్నాయి ఆ ఏడు సంఘాలు ఏడు నక్షత్రాలను పోసాడు ఆ ఏడు నక్షత్రాలు దేవుని కుడి చేతిలో ఉన్నాయి నీ కుడి చేతిలో ఆయన చేతిలో ఈ నక్షత్రాలు ఈ పాలపుంతలు ఈ సూర్యుడు ఈ పంచభూతాలన్నీ ఆయన చేతిలో ఉంచి ఈ సర్వసృష్టిని కూడా శాసించగలిగిన సృష్టికర్త ఎవరైనా ఉన్నారు అయా అంటే ఆయన ప్రభు అయిన యావే దేవుడు అని చెప్పడంలో ఏ మాత్రము సందేహము లేదు ఆ యావే ప్రభు అయిన దేవుడు యేసు క్రీస్తు నామధారిగా బెట్లహేములో జన్మించినప్పుడు ద స్టార్ ఆఫ్ క్రిస్టమస్ జరిగింది ఆ యొక్క బెట్లహేములో ఆ నక్షత్రము వచ్చింది నక్షత్రము రావడానికి గల కారణము ఏమిటి వేకువ చొక్కే నక్షత్రముగా మారడానికి గల కారణం ఏమిటి అనుగణ మనం పరిశీలనలో తీసుకుంటే వాక్యానుసారముగా బైబిలులో ఈ విధముగా తెలియచేయబడతా ఉంది నక్షత్రం యొక్క ప్రాధాన్యత ప్రకటన గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినములో మనం చూస్తాము మరియు అతని ఇదిగో ఇక్కడ చెప్తున్నాడు బైబిల్ గ్రంథములో ఈ వాక్యము మనం చదువుతున్నప్పుడు అదిగో వాక్యానుసారముగా అతని యొక్క చేతిలో నక్షత్రములు ఉన్నాయి అని చెప్తా ఉన్నాడు దేవుడు ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి నక్షత్రం ఏడు సంఘాలకి సాదృశ్యమే కాకుండా దైవికమైనటువంటి ఆత్మీయమైనటువంటి నిర్వచనాలకు తార్కాణం ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండు నాలుగులో దానితో ఆకాశ నక్షత్రములు మూడు భాగములు విడి వాటిని భూమి మీద పడవేశాను కననైన స్త్రీ కనగానే ఆమె శిశువును మింగివే వల్ల ఆ ఘట సర్పం స్త్రీ ఎదుట నిలిచి ఉండేను దేవుని సేవకులు నక్షత్రాల్లాగా ప్రబోధించే వారిని ఈ రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరము రెండు వేల ఇరవయో సంవత్సరము దేవుని బిడ్డలు ఎంతోమంది శిశువుల్లాగా అదిగో ఆ యొక్క ఘట సర్పము కరోనా పేరుతో మింగేసింది అదిగో ఒక స్టారుగా ఒక నక్షత్రాల్లాగా దేవుని సేవ చేసే దైవజనులు మిషనరీలు ఎంతో మంది చనిపోయారు ఇక్కడ కూడా అలాంటి సంభవం జరుగుద్దని ఏసు జన్మించినప్పుడు ఏసు రాకడ ఆగమనములో జరిగే విపతులను గురించి అదిగో మరి ఆ ఘట సర్పము చేసిన ఆ స్త్రీ ఎదుట చేసే ఈ విషయాలను గురించి ముందుగానే బైబుల్లో చెప్పాడు దానితో ఆకాశ నక్షత్రములను మూడో భాగం విడిచి వాటిని భూమి మీద పడవేసి కననయున్న స్త్రీ కననై ఉండగానే ఇదిగో మరి జరుగుతున్నటువంటి విపత్తు ఏమిటాయి అంటే వాటిని మింగి వేస్తూ ఉంది శిరస మీద పన్నెండు నక్షత్రములు ఈ యొక్క ప్రియ దేవుని బిడిలారా దేవుని సేవకులను ఎంతగానో జల్లిట్లో పెట్టి జల్లించాలని చూస్తూ ఉన్నాడు ఏ రోజు ఆ దినాలలో ఏసు జన్మించినప్పుడు స్టార్ ఆఫ్ బెట్లహేములో జరిగినటువంటి విపత్తులను గురించి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు వాక్యానుసారమైన దైవభక్తిని గురించి నువ్వు వినాలి దైవిక నామాన్ని ఘనపరచాలి అపోసుల కారం ఇరవై ఏడు ముప్పైలు అంటాడు కొన్ని దినములు సూర్యుడైనను నక్షత్రములైనను కనబడక పెద్ద గాలి మీ మీద కొట్టినందున ప్రయాణములలో తప్పించుకుందరు ఆశబొత్తిగా పోయను ఇదిగో పోస్టులు శువార్త బోధిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇదిగో నక్షత్రాలు కనపడలా కొన్ని కొన్నిసార్లు వారి పరిచయానికి ఆటంకాలు వచ్చాయి కొన్ని కొన్నిసార్లు ప్రకృతి వారికి అనుకూలించలా తుఫాన్లు పెను తుఫాన్లు భయంకరమైన వాతావరణం ఆర్థిక లోట్లు వచ్చాయి ఈ సంవత్సరం కూడా మనకు అలాగా అనేకమైనవి వచ్చాయి అదిగో వచ్చినప్పటికీ కూడా 
నిజమైనటువంటి కుడి చేతిలో ఏడు నక్షత్రములు కలిగి ఉన్న దేవదేవుడనే యావే ప్రభుల దేవల వారు ఇదిగో ప్రతి మానవుణ్ణి కూడా పోషిస్తూ వచ్చాడు ప్రతి మానవుణ్ణి కూడా ఆశీర్వాదకరముగా జీవిస్తూ వచ్చాడు కుటుంబాలను కుటుంబాలుగా ఈ క్రిస్మస్ దినాలలో క్రిస్మస్ చేసుకునే ఒక మంచి నక్షత్రాలుగా ఈ భూ ప్రపంచంలో నిలబెట్టాడు ఇంకా సజీవ లెక్కలో అలాంటి దేవదేవునికి నువ్వేమిస్తావు అలాంటి దేవదేవునికి నువ్వేమి అనుగ్రహిస్తావు అనేది గొప్ప విషయం ఈరోజు నువ్వు గమనించవలసింది ఏమిటయా అంటే దేవునిలో విశ్వాసముతో కూడిన పరిచర్యను నువ్వు చేయాలి ఇదిగో మరి అపస్తుల కారు ఏడు నలభై మూడు అంటాడు మీరు పూజించుటకు చేసుకునిన ప్రతిమలైనను మేలు కొడు గుడారమును రూపమును దేవత యొక్క నక్షత్రమును మోసు కొనిపోతుని గనుక బబులో నవతలి మిమ్మను కొనిపోబడదను ఇక్కడ చూడండి నక్షత్రాలను పూజించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు స్టార్ను అర్ధ సంధాకారముగా వేసుకొని కింద చందమామ వేసుకొని పూజ పూజ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ దానివలన అవి నేను చేసినటువంటి నోటితో చెప్పినటువంటి పనులు అవి నేను చెప్తే ఖగోళ నక్షత్రాలు ఆకాశం భూమి కలిగింది వాటిని మీరు పూజించకండి కానీ సర్వశక్తిమంతుడైన నన్ను ఆరాధించి క్రైస్టు మాస్ క్రీస్తుని ఆరాధించే వ్యక్తులుగా నిజమైన క్రిస్టమస్సును మీ హృదయంలో మీరు నిజమైనటువంటి నక్షత్రాలుగా వెలిగి ప్రజ్వలెళ్ళి అనేకులను నా తట్టుకు తిప్పండి అని ప్రబల వారు తెలియజేశాడు ప్రబల వారు సంకేతం చెప్పాడు నహోము అనే ప్రవక్త చెప్తున్నాడు నహోము గ్రంథములో మూడవ అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన నహోము గ్రంథము నీ వర్తకులు లెక్కల ఆకాశ నక్షత్రముల కంటే ఎక్కువగా నున్నును గొంగళ పురిగి వచ్చి అంతయు నాకి వేసానని చెప్తాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వాక్యాన్ని నువ్వు వింటూ ఉన్నావు కొద్ది నిమిషాల్లో ఈ వాక్యము అయిపోద్ది నువ్వు టీవీ దగ్గరే ఉన్నావు కానీ దైవికంగా ఈ వాక్యంలో నువ్వు గమనించవలసినది ఏమిటాయా అంటే కొన్ని కొన్ని సమయాలు క్లిష్ట పరిస్థితులు వచ్చినా నీవు మాత్రం నక్షత్రములాగా వెలుగునిచ్చే వ్యక్తిగానే ఉండాలి అందుకే నహోమని ప్రవక్త అంటాడు ఇదిగో మరి నీ వర్తకులు లెక్కకు ఆకాశ నక్షత్రముల కంటే ఎక్కువగా నున్నను గొంగళి పురుగు వచ్చి అంతయు నాకి వేసి ఎగిరిపోయింది ఇదిగో దేవుని బిడ్డలను పాడు చేయడానికి వాడు మాయోపాన్నాలు పని వాడికి పిలుపు లేకపోయినా సావుకుడు కాకపోయినా దేవుని కోసం ప్రతిష్ట చేయకపోయినా పద్దెనిమిది ఏట నా తండ్రి పిలిస్తే తర్వాత అన్ని డిగ్రీలు నాకు వచ్చాయి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఏట నుండి దేవుని సేవ చేస్తూ ఇప్పటికీ ముప్పై తొమ్మిది సంవత్సరాల నుండి దేవుని పరిచర్యలో ఒక నక్షత్రములాగా నిలబడగలిగాను అని మీకు చెప్పగలుగుతూ ఉన్నాను ఎందుకంటే అలా నక్షత్రములాగా ఉన్నటువంటి మనలను గొంగళ పురుగులు ఒక్కోసారి వచ్చి నాకేసుకొని వెళ్ళిపోతాయి అలాంటి పరిస్థితుల్లో అపవాది తంత్రములను మీరు బాగుగా ఎరిగే వ్యక్తులుగా ఈ భూ ప్రపంచంలో ఉండాలి అని ఒక క్రైస్తవుడికి భరోసా ఇస్తున్నాడు ఒక క్రైస్తవుడికి దేవుడు క్రైస్తవుడు అయిన నీవు అపవాది తంత్రములను బాగా ఎరిగి ఉండాలి థాట్స్ అనే విషయాన్ని గుర్తెరగాలని బైబుల్ తెలియచేస్తా ఉంది ఇదిగో బాకి బైబుల్ ప్రకారంగా ఓబద్ది అని ఒక చిన్న ప్రవక్త చెప్తాడు ఈ నక్షత్రం యొక్క విలువను గురించి ఆయన ప్రస్తావిస్తాడు పక్షరాజు గూడంతా ఎత్తైన నివాసము చేసుకుని నక్షత్రములలో నీవు దానిని కట్టినను అచ్చట నుండి నేను నిన్ను కింద కపడవేతును ఇదే హోవాక్ చాలా మంది బాగా డబ్బున్న కోటీశ్వరులు డబ్బున్న బంగ్లాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నక్షత్ర ఆకారాల్లో బిల్డింగ్లు నిర్మించుకున్నారు విదేశాల్లో దానికి కొన్ని బిలియన్ల బిలియన్ల డాలర్లు ఖర్చు పెట్టారు కానీ ఆ నక్షత్రాలు ఆకారంలో కట్టినటువంటి ఆ ఇళ్లలో ఆ గుడారాల్లో మీరు ఉండరు ఎందుకయా అంటే అచ్చట నుండి నేను నేను కిందకి పడవేస్తాను ఎందుకయా అంటే నిజమైనటువంటి నక్షత్రముగా అనేకులకు వెలుగునిచ్చి అనేకులకి ప్రేమ సేవ త్యాగాన్ని పంచే వ్యక్తిగా ఈ భూలోకంలో నువ్వు ఉండాలి తప్ప ఆర్టిఫిషియల్గా నువ్వు చిత్రాలు చిత్రీకరించుకొని విలాసవంతమైన జీవితాన్ని జీవించుకొని దేవుని ప్రేమను మరిచి ఇదే క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్ అని నువ్వు చెప్పుకుంటా వెళ్ళిపోతే దానివలన ఆత్మీయ ఆనందము ఆశీర్వాదము పరలోక రాజ్యము తగ్గదు త రాదు అని చెప్పడానికి ఇదొకటే తార్కాణమై ఉన్నది అందుకని ఆమోస్ అనే ఒక చిన్న ప్రవక్త ఈ నక్షత్రాల గురించి చెప్తాడు ఏమిటంటే ఆయన సప్త ఋషి నక్షత్రములను ముగ శిర్ష నక్షత్రములను సృష్టించిన వాడు కారు చీకటిని ఉదయముగా మార్చువాడు 
పగటిని రాత్రి చీకటి వలే మార్పు చేయువాడు సముద్ర జలములను పిలిచి వాటిని భూమి మీద పొర్లింప చేయువాడు యావే నాదుడు ధరణిలోనా నక్షత్ర రాశులను గురించి చెప్పాడు నిజమే సప్త ఋషి నక్షత్రముల ముగు శీర్షిక నక్షత్రములను సృజించిన దేవుడు ఏసు పుట్టినప్పుడు బెత్లహేమ్ ఆఫ్ స్టార్ బెత్లహేములకి నక్షత్రము వచ్చింది జ్ఞానులకే కాదు సర్వలోకానికి వెలుగు చూపింది ఎక్కడో ఇదిగో ట్రీ అనే క్రిస్మస్ ట్రీ ఎక్కడో మారుమూలలా ఈ నక్షత్రాలన్నీ ఎలుగుతూ ఉంటే ఆ ట్రీ ఒక మూల కూర్చొని ఉంది మూల అలా పడిపోయి ఉన్నది అన్ని ట్రీలకి పుష్పాలు అన్ని ట్రీలు పచ్చగా ఉంటే ఈ ట్రీ ఒక్కతే మోరుమూలగా ఉండిపోతే ఆ ట్రీని వెలిగించింది ఈ బెట్లహేమ్ స్టార్ ఆ ట్రీని వెలిగించి లోకములో నీవెప్పుడు క్రిస్మస్ సెలబ్ చే సెలబ్ సెలబ్రేషన్ చేసిన క్రిస్మస్ ట్రీ పైన నక్షత్రం ఇంటి పైన నక్షత్రం ఇంటిలో క్రిస్మస్ ట్రీ గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ నువ్వు పెట్టకుండా ఎవడు క్రిస్మస్ చేయలేరు కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా అందుకనే దాని అయిన ప్రవక్త వారు చెప్పాడు ఒక సైన్యాన్ని నక్షత్రము భూమి మీదకి దించింది పరలోక సైన్యాన్ని ఒక జ్ఞానుల్ని భూమి మీదకి దించింది ప్రభు పుట్టినవాడు యూదుల రాజని నక్షత్రం వెలుగుతో ప్రచురించి సాక్ష్యం చెప్పింది అందుకనే ఇదిగో మరి నక్షత్రాలను గూర్చినటువంటి విషయాన్ని దేవుడు సన్నిధిలో మనము చెప్తూ వస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు ఈ విషయాలన్నిటినీ కూడా నువ్వు గుర్తించుకొని ఆత్మ సంబంధమైనటువంటి ఆశీర్వాదాలతో నువ్వు ఉండాలి కానీ జ్యోతిష శాస్త్రమైన నక్షత్రంగా ఏసు నక్షత్రాన్ని నువ్వు పోల్చడానికి వీల్లేదు ఆ విషయం విషయ గ్రంథం నలభై ఏడు పదమూడు చెప్తున్నాడు నీ విస్తారమైన యోచన వలన నీవు అలసి ఉన్నావు జ్యోతిష్కుల నక్షత్ర చూచనలు మాస చర్యలు చెప్పువారు నిలువబడి నీ మీదకు వచ్చినని రాకుండా నిన్ను తప్పించి రక్షించుదురేమో ఆలోచించము చాలామంది కీడు వస్తున్నప్పుడు నష్టాలు వస్తున్నప్పుడు బాధలు వస్తున్నప్పుడు కంకణ శాస్త్రం న్యూమరాలజీ నక్షత్ర శాస్త్రం జ్యోతిష శాస్త్రాలు చూసి తాయెత్తులు తంత్రాలు కట్టుకుంటూ ఈ లోకములో వచ్చిన కీడు వచ్చిన నష్టం పోవచ్చని శాంతి చేసుకొని బతుకుతారు కానీ నీ ఆత్మను వెలిగించే ఒక నక్షత్రం క్రీస్తు ప్రబోధమని క్రీస్తు మహిమాన్వితమైన శక్తితో కూడిన బోధాన్ని గుర్తించలేనటువంటి పరిస్థితిని ఆ మనోనేత్రాలకు అంధత్వం తీసుకొస్తుంది అపవాది కాబట్టి అపవాది క్రియలను విశ్రమించి సర్వోన్నతుడైనటువంటి స్టార్ ఆఫ్ బెట్లహేమిగా రొట్టెల ఇంట అనేటువంటి నీ ఇంటి పైన నక్షత్రం అనే దేవుని కాంతి ప్రజ్వలించాలని పితాపుత్ర పవిత్ర నామమున ఇట్టి వాక్యమును దా మీకు తెలియచేసి ఉన్నాము సర్వేశ్వరుడు దేవర వారు హిరాలమైన దీవెనలు ఇచ్చి ఇట్టి వర్తమానం ద్వారా మిమ్మలను బలపరిచి ఆత్మీయ దీవెనలు అప్ప ద్రాక్షారసములు మెండిగా ఈ క్రిస్మస్ దినాల్లో ద స్టార్ ఆఫ్ బెట్లహేమ్ అనే అంశం ద్వారా మీరిన్నటువంటి ఈ వర్తమానమును దీవెనకరముగా మీకు ఆశీర్వదకరముగా ఉండును గాక ఆ మెన్ హలీ మేరీ ఫుల్ ఆఫ్ గ్రేస్ ద లాడ్ ఈజ్ విత్ దోస్ బ్లెస్ నాట్ దోస్ ఎ మోస్ట్ ఉమెన్ అండ్ బ్లెస్ ఈజ్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద హోమ్ జీజస్ హలీ మేరీ మదర్ ఆఫ్ గాడ్ ప్రే ఫర్ అర్ సిన్నర్స్ నౌ అండ్ ఎట్ ద హానర్ ఆఫ్ అవర్ డెత్ మెన్ వర్జన్ మేరీ మీతో ఉండను గాక ఆమె